欢迎回到我的频道哦。哎，这麦克风没拿起来，喂喂喂，好，测试叶三，欢迎回到我的频道哦。敬你一杯，今天是大日子啊，什么大日子呢？就是我们本频道。一月一号，今天是什么？二零二四年新年新希望，新年快乐啊！新年第一天，我们频道终于开通了那个盈利的申请啊。YouTube 的盈利申请条件就是你需首先先要有五百订阅，再就是你每个月的观看时数需要超过三千个小时，那你就可以开启盈利模式。那我现在正在接受 YouTube 的审核当中啊，就看我这个频道能不能够盈利这样子。可能就是赚点零头小钱啊，但是是蛮有纪念价值的一个里程碑啊！哎，跟想要跟大家那个分享一下我的喜悦。我已经开喝了，今天喝的是纪莲娜，纪莲娜，我爱纪莲娜，谢谢纪莲娜，在去年呢陪伴我们度过了精彩的一年，讲<笑>的好，讲的好，他们跟我们很有渊源一样。不过确实是啦，就是他们，我真的很感谢纪莲娜，纪很感谢纪莲娜，他们对我们的信任啊，就是。谢谢，只想说谢谢。呃，未来二零二四新的一年也请多多指教啦。纪莲娜真的好喝，允许我再倒一杯。今天呢，一样是喝酒尬聊单元啊。今天要聊什么呢？谢谢纪莲娜，谢谢纪莲娜。我们要聊什么？没有准备主题，我只想要说哇，我们频道可以。可以盈利啦，很感谢啊，很棒啊，这样我我主要只想讲这个啦。啊，香草冰淇淋与木质味道，尤其最近这个天气啊，非常适合喝酒，不用冰 ，perfect 的温度，室内温度大概二十一、二十一左右，室内温度。这跟头发是怎样？好。我我干脆来聊一下，我今天看到一个那个影片好了，嗯，我在发了好机车的影片啊，好机车的频道，然后他最近就是泼了一个耳男，呃，他去日本这边胡搞瞎搞，他先去泰国泰国胡搞瞎搞，之后跑去日本，非常疯狂的胡搞瞎搞，现在呢，严重严重那个严重事件，大家分享这样子，好机车他们那边讲，就他跑到台湾啦，跑到台湾在恶心台湾人啦，他还说他。找到一个台湾女生，然后住她家不知道多久，然后都不用付钱，然后那女生还有买东西给她吃这样子。我就觉得她在利用台湾人的善良，真的蛮可恶的。然后后来今天最新的影片就是她，因为好汽车其实还是有点影响力，虽然她的那个频道订阅人数没有到什么超级爆高啊，她好像就是五十几万订阅吧，没记错的话。那也是她的那个影片有扩散出去了，然后蛮多人都知道，甚至有好像立委也是有有。因此跑去疾病管制中心去了解一下这种情况，他他们到底该怎么处理这样子？疾病管制中心，或者讲到疾疾病管制中心，是因为这个耳男啊，外国耳男啊，他就是他有可能身上带有那个艾滋病。讲、欸、这话题会不会影响到呢？<笑>好，我不，我不，我就不多说了啦。反正大家有兴趣的话，去看一下好机车最新的影片啊。反正我是觉得做这些事情实在太太恶心了。然后我也把总统大选的那个副总统辩论看完了，这次我就没有特别要再拍一部影片出来了，我就简单讲一下我的小感想啊，就真的是哦，感受到那个民众党被，就像我上一集讲的，他们都不理柯文哲，然后这次是真的是呃，他们同样都也不理那个什么丽丽哦，我不知道他真的他全名是什么。反正就是那个从星光公主啊，从美国回来的一个高材生啊，就是不太打他、啊，为什么？就是不把他放在眼里啊。但是我会觉得很好笑的是啊，假如只是假设哦，假如最后大爆冷门的话，他们会不会傻眼？因为有些人就是啊、嗯，就是看不清楚眼前的事物，可能你的你专注的东西在这里的话，你就不一定会看清楚旁边的东西，好呃，著名的实验呐、啊，你有没有看见那个？让你去数一下，大家传球传了几次，是吧？是这个实验。然后反正这中间后面有一个星星走过去，然后没有人发现，然后大家都在专注在看那个球，数了几次。所以呢，会不会这只星星，民众党会成为这只星星？其实我其实看完这些辩论会啊，确实有改变我一些想法、欸。
就是我认真听他们讲的话，就真的有有所有一点感想，嗯，但是我就不发表我的意见了啦。每个人有每个人意见，因为我专门不是专门做政治的，我不就我就不讲我自己的意见了。但但是我觉得我自己有有稍微改变了一点想法，确实有被改变到。然后我今天也收到了台湾台湾大哥大的那个信卡啦。我刚刚去，我刚刚去那个便利商店领领那个信卡的时候，我就跟他讲：“哎、欸，我要拿来领信卡。”然后那个店员还跟我讲说：“没有，我们这里没有卖那个信卡哦。”我说：“没有啦，我是取件啦，我已经办好了，是来这边取。”然后哦，取件，然后他就把那个卡片拿给我。嗯、呃，这个就是呢，未来台湾大哥大，我即将拥有的微量网络啊，一个月我会有四 G， 四 G， 不是四 G 网络，我是真的就流量四 G 哦，很好笑吧？可是他说，呃，超过上限好像会降速，也不会像中华电信这样把你锁死。我其实有点讨厌中华电信诶、欸，因为我觉得中华电信，嗯，你可能强中华电信，我自己的感受就是强项是强在人家没有讯号的时候，你有信讯号，比如说一些郊区啊什么。但是很好笑的是，在市区，我现在住在台中热闹的地方，它它的讯号其实蛮烂的、欸，这到底怎么回事？我不懂。所以，我其实对中华电信的,的那个 WiFi 的速度，并不是那么满意。可能是我住的这区有点问题啦，我也不知道。不过讲网速也没用啊，因为我我没有要主要，我也没有要用网络啊。现在就是断网状态啦，只要只要离开了有网络的地方，就是断网状态。可是其实你断网之后，你会发现说，其实蛮多地方都是有免费网络可以用的、欸，图书馆啊，或者是便利商店啊，还是一些景点啊。他们都有很多 WiFi 可以用，像台中就有爱台中啊，然后还有爱台湾啊，啊、呃，这个免费网络都可以使用。除非你真的是重度网络使用者啦，或者是你时常需要追剧的话，那否则，呃，如果想要跟我一样这样断舍离，就是戒网络戒断的话，其实也可以考虑一下像我这样子、欸，就不要用那个吃到饱的。我觉得吃到饱这个形容词真的蛮贴切的、欸，就有点像是我们真的是去吃吃到饱的那个 buffet 一样啊。因为像你去到那个地方，如果你觉得你没有每一个东西都吃，没有吃很多的话，你会不会觉得很不划算？所以相对的，你有网络之后，你就会有无线网络的话，你就会觉得说，哎、欸，我觉得还是要一直用啊，不用好像浪费，因为我都付这样的钱，然后如果不用就浪费了。就像有一些老人，他们跑去看病，整天去看病拿药，就是觉得说我都缴健保费，或者是说他们健保费很便宜，为什么不去拿药，这样比较回能够拿回本这样。健保体系就是被这些老人给浪费掉了，才会造成亏损。哎、欸，我我一年去使用我的健保卡，可能就一次或是两次，去干嘛洗牙、啊、什么的，就是不会说整天一直往那个医院跑啊。但是那些老人他们就是每一次就往医院跑，可能当然有些人是身体病痛很多，各种毛病啦。但撇除这个之外，真的是有少少部分的人啊，他疯狂的利用那个健保资源一直在浪费啊。真的是要弄一些黑名单出来耶，比如说你，你不合理使用健保资源的话，这个东西我觉得应该都抓得到，为什么没有人去做这件事情啊？我不懂。如果有人想要去提出这个把健保漏洞补起来，然后去抓一些滥用资源的人的那个证件的话，我一定会给他一票。新的一年又开始了耶，今年大家的那个新希望是什么呢？我就看到好多人都在检讨过去一年做了什么事情。可是我是固定每一年都会，呃，回顾一下我自己做了什么啦。那、呃、我我是觉得说我好像什么没做什么东西，可是后来又稍微盘点清点一下，发现其实我做的事也不少。比如说第一次的，呃，解封后的第一次出国啊，呃，去了两个国家，一个是韩国，一个日本，我最爱的日本。然后再就是，嗯，我做这个频道完整的做了一年，因为去年只有做半年，去年的话，哎、欸，不对。应该讲前前年啊，因为前年的话是我五月底的时候开始做频道，做了半年，然后去年的话就是完整的做了一年的频道，到今天，那总共加起来一年半，一年半达到了这个五百订阅，感谢大家，呃，五百五百订阅的门槛超过，然后三千订看观看小时超过，这是最。所以，优当一个小小 YouTube r 最基本的那个条件，我才刚达成，还没通过 YouTube r 审核哦。我就觉得我好像至少虽然很微不足道，但是已经跨过一个里程碑了。其实我真的有时候觉得说，哎、欸，你怎么有些人他们频道可能就几十部影片，然后就一两千订阅，到底怎么回事啊
到底是抓到了什么什么超级吸睛的一些东西啊？我不懂哎、欸，我到底要放什么东西啊？可是我觉得再反过来想啊，我也不要说一一直在想说，哎、欸，我要怎样去把它做大，然后。因为这样会变成压力很大，我觉得还是回归初心，就是做生活记录，然后分享一些我的所见所闻，还有我的一些嗯各种事物的体验。因为这个这样来来讲的话，对我自己本人才比较有意义啊。各各位精英们、装饰们，你们也可以去创立自己的一个频道，然后呢，可以记录你的生活啊。然后嗯，它是这个频道代表你自己嘛。嗯，也不一定说一定要从这里面得到什么太大的商业价值啊，因为我们本来就不是一个很商业的频道啊，就比较个人、比较自我，然后嗯，至少我试着真诚的<笑>做出一些东西啦。呃，我也不知道啊，就且战且走啦，看之后会怎么发展啦、啊。然后新年新希望的部分呢，今年其实我没有什么太大的规划哎。你说没有，其实也是有。我真的很想要，很想要跳出这个舒适圈。其实我有一个小计划，但是这个计划我很害怕，我非常害怕，非常害怕。这计划是前阵子啊，我跟文成哥聊天聊聊聊聊，就我们在喝酒尬聊啊，然后哎，开开心心的喝喝喝喝喝喝喝着聊着，忽然间。因为我原本刚才讲说，哎、欸，我是想要自产，就是可能我买块地，然后可以搞个农舍，然后可以在那边住，然后或者然后种东西。因为我是学我是学农科的，我是有园艺背景，所以我会懂一些花花草草啊那些。我想要自给自足，然后甚至就是有多的话可以稍微拿去菜市场卖，<笑>一把菜可以卖多少钱啊？反正就是我是我是没有太大的奢求啦。然后我我是我是讲一下我自己的一个想象好不好？先讲想象，这我人生想象。就是我可能会把那边看能不能弄，先先从露营地开始去搞，就是那边让人家可以露营，因为我对露营也有小小小兴趣。那露营的体验应该还不错吧？再往上一阶呢，可能就开始变成有点像民宿，可是可能要通过各种法规啦，就是要去申请啊，比如说消防啊，还是什么，呃，各种东西我不知道，实际需要什么，到时候会再看。这只是想象，这这只是想象，因为就是我有资产把它拿来做运用做这些事情。可是呢，其实里面很多没干，因为你可能那块地有问题啊，或者是什么产权产权的问题啊，或者是说附近有什么闲物设施啊，或者是呃，比如说那块地的那个有重金属啊什么鬼的，反正有各种可能很奇怪的事情会发生。所以让这个难度变得很高，但有时候你如果考虑太多，去就有点那个举步维艰啦。所以我们有时候就是也不要想太多，不要想太多，想办法做事啊。虽然说会创业的人都是乐观主义者，你如果不是乐观主义者，你很难创业啊，或很难做那些事情啊。你一切都会以风险为考量的话，你就会比较裹足不前啊。裹足不前吗？有这个成语吗？反正呢，他说你既然。这么喜欢，他是觉得说我，因为我跟他聊到说，我觉得我在国外就是跳脱自我框架，然后我就觉得说我可以可以真正的做我自己，就是不像在台湾，我就是受很多限制，觉得我就是必须活在我的框架下面，很多事情我不能做，我也不是说去乱乱搞了胡搞瞎搞那种啊，但是我意思是说，在合理合法范围内，我就是可以很坦然的、很纯真的面对我自己，跟我。所接触到的任何人，因为我在台湾，其实，嗯，我不太喜欢跟人接触，也不太喜欢跟人讲话。那我在国外就相反过来，我就会很主动去跟人讲话，跟人攀谈，就是就是想要了解别人的世界到底是怎样。很神奇哦、喔，这是我在澳洲给我的感受，就是我一种学习啦。反正我那时候，我觉得我每天都我在澳洲有一年的打工旅游，然后我觉得。那这一年呢、啊，虽然过得不是那么舒适的，然后也是很多很多辛苦的地方，因为我人生地不熟，我自己一个人跑去那边，想办法活下来，想办法找到工作，想办法规划自己的旅程跟行程。然后，因为你如果不做任何事情，就没有人可以为你做任何事情。怎么讲？有一句话讲的超好笑，唯一能移动你自己屁股的只有你自己啊，唯一能做这件事情就是你啊，所以你不要。指望别人能够帮你干嘛？比如，你觉像我一个人支撑在国外的时候，我就觉得说我做任何一件
，任何一切事情都是为了我自己。我喝的水，我走的路，我看的风景，都是为了谁？我为了我自己。那我就觉得说，反正我那时候我真的觉得我非常非常的感觉我自己活着。然后像我在台湾现在这样子啊，工作了六七年，如一日啊，六七年如一日啊，感觉我到底做了什么，我想不起来耶、欸。就是没有什么很特别高光的时刻会让我很有记忆的，也可能有啦，有一些啦，我可能要去翻找一下。但我觉得，嗯，性价比，欸、性价比是支那用语嘛，反正就是，就是感觉好像，呃、嗯，我可以活得更精彩吗？我我人生不能只是这样子吧？因为生命这种东西很脆弱，你可能你可能随时就就不见了。所以呢，好，铺陈了这么多，也不是铺陈，我只是很会岔题。我想要讲的就是啊、呃，我有可能就是离职之后呢，我想要想要去出国旅游，哎，嗯，就想要跑一跑我没去过的地方，或者是先从我去过的地方。我是跟文成哥聊天，他就说，因为我我我就觉得说，哦，越人越老越害怕，就是越胆小，就很多地方都不想去，就考虑到很多风险，然后会觉得说很多不便，还是各种自顾自己的一些因素。那他是说好啊，那不然就反正万事起头难嘛，我们就他就跟我讲说，你先从比较简单的开始啊，慢慢的去做啊，然后你就继续照你现在做的事情一样，就是你就拍片啊，说不定，呃、嗯，说不定我影片会有人看，然后有人喜欢，然后觉得认同我的价值观的话，呃，这也可以成为一个职业啊，不是吗？他就觉得说，你也可以像你也可以像其他 YouTuber 这样，就是呃、嗯、拍影片。作为你的那个收入来源啊，那如果可以的话，当然很好啊。如果不行的话，当然也没关系，是因为我本来就是在体验生活，我只是跟各位精英们、各位壮士、五百壮士们分享我的生活啊，嗯，是还不错吧？是这样的一个想象啊，但实际会如何是不知道的。然后人家说什么，想想象很很美好，但很风雨。但是现实很骨感，又很残酷，究竟会如何呢？我们的2024年，今天是2024四1月1号哦，那个叫什么？一元复始，万象更新。我、哦、今年呢，还是对自己有一点期许跟信心啦。那不知道各位的新希望是怎样？过好每个日子吗？<笑>不要被，不要被，不要发生战争吗？是啦，确实啊，过好每个日子啊，好吧，那就是今天喝酒尬聊影片呢，跟大家分享留下来的小期许，好好的过好每一天吧，<笑>再见啦，新年快乐，新年快乐。